എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓൺ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് അഥവാ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പൊതുഭരണത്തെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ബാധിച്ചത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നതൊരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറൽ ടേമാണ് അതായത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ദി അഗ്രേറിയൻ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഫൈനലി ടു ദി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് അതായത് പണ്ടത്തെ അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്കും തുടർന്ന് പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഫൈനലി ഇന്ന് കാണുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് അതായത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നതിന് എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല എങ്കിലും എന്നിരുന്നാലും ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ബേസിക്കലി ഡീൽസ് വിത്ത് ഫോർ ഫ്ലോസ് അതായത് ആശയങ്ങൾ ഐഡിയാസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് സാധനങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ പീപ്പിൾ എന്നിവയുടെയൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും മാറി മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒഴുക്കിനെ അഥവാ ഫ്ലോവിനെയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐഡിയാസ് ഫ്ലോ ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ടു അനദർ ക്യാപിറ്റൽ ക്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡേഴ്സ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആർ ട്രേഡ്സ് അക്രോസ് ദി കൺട്രീസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ മൈഗ്രേറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ബെറ്റർ ലൈഫ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാവും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആശയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ വ്യക്തമായ ഒരു അതിർത്തി ഇല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളോടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അവരുമായി വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെടാം പിന്നെ അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താം ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾക്ക് വില നൽകാത്ത ലോകമേ വില്ലേജ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നത് ഓക്കെ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പൊതുഭരണത്തെ ധാരാളമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വരവോടുകൂടി മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതുപോലെ ആഗോളവൽക്കരണം അഥവാ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പൊതുഭരണത്തിലും ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ വ്യവസായവൽക്കരണം എപ്രകാരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയോ അതുപോലെ തന്നെ ആഗോളവൽക്കരണം പൊതുഭരണത്തിലും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും ധാരാളം ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയിൽ പണ്ട് പണ്ട് ലോ ലെവൽ അതായത് സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു പിന്നീട് ആവിയന്ത്രം ഉണ്ടായി പിന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ പുത്തൻ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് വരവോട് കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വ്യവസായവൽക്കരണം വരുത്തിയോ അത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ പൊതുഭരണത്തിൽ ആഗോളവൽക്കരണം കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പരസ്പരം സഹ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഭരണം നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഭരണത്തെ പൊതുവെ സ്വകാര്യ ഭരണമെന്നും പൊതുഭരണമെന്നും രണ്ടായിട്ടാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൊതുനയത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനോ നടപ്പിലാക്കലിനോ ആവശ്യമായ എല്ലാതരം പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പൊതുഭരണം എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഓക്കെ അതായത് ആഗോളവൽക്കരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഉദാരവൽക്കരണം തുടങ്ങിയവ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുഭരണത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവം തീർത്തും മാറ്റിമറിച്ചു ഓക്കെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളോടെ ആഗോളവൽക്കരണം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിൽ ധാരാളം പരിഷ്കരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനെ നവ സാമ്പത്തിക നയം അഥവാ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഉദാരവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ പല പേരുകളിലാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളോടെ ആഗോളവൽക്കരണം
ആഗോളവൽക്കരണ പ്രക്രിയ ലോകമെമ്പാടും വലിയ തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രത്യാഖ്യാതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ആഗോളവൽക്കരണ പ്രക്രിയക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അതായത് സ്വതന്ത്ര വിപണിക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഉദാരവൽക്കരണ നടപടികൾക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് പണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആഗോളവൽക്കരണം അഥവാ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ കാരണം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായ മറ്റൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഈ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൾച്ചറൽ തുടങ്ങിയ ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ ആഗോളവൽക്കരണം അഥവാ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നേരിട്ടിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഗോളവൽക്കരണം ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയ ഈ പരിഹാ പരിഹാരമായിരുന്നു എന്ത് ന്യൂ പബ്ലിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ആഗോളവൽക്കരണം ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയ ഒരു പരിഹാരമായിരുന്നു ന്യൂ പബ്ലിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത സമകാലീന ഭരണത്തിന് ഒരു ഉത്തരമാണ് സംരംഭക ഗവൺമെൻറ് എന്ന ആശയം തന്നെ ന്യൂ പബ്ലിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ കാര്യക്ഷമതയും ഉൽപാദനക്ഷമതയുമാണ് അപ്പോൾ കാര്യക്ഷമതയും ഉൽപാദനക്ഷമതയുമാണ് ഇതിൻ്റെ മുഖമുദ്ര തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സംഭരണം എന്ന ആശയം തന്നെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഓക്കെ എന്താണ് പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സംവരണം എന്ന ആശയം തന്നെ ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗവൺമെൻറ്റും ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അഥവാ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധിയായ മാറ്റങ്ങൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവ കൂടാതെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം അതായത് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് കൂടാതെ താഴെ തട്ടു മുതലുള്ള ഭരണത്തിൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ആഗോളവൽക്കരണം പൊതുഭരണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രധാന ഇമ്പാക്റ്റ് അഥവാ മാറ്റങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓൺ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ